എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് വരെ ആയിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സുകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു വസ്തു മറ്റൊരു വസ്തുവിന്റെ മുകളിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പം അതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒരു വുഡൻ ബ്ലോക്ക് വലിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് വലിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും ഈ സർഫസിന് ഈ കോണ്ടാക്റ്റിലുള്ള സർഫസിന് പാരലൽ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ എ ബോഡി മൂവ്സ് ഓർ ടെൻസ് ടു മൂവ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് അനദർ ബോഡി എ ഫോഴ്സ് ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് പാരലൽ ടു ദ സർഫസ് വിച്ച് ഓപ്പോസിസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ദിസ് ഈസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് സോ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ വുഡൻ ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വലിക്കുമ്പം അത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഈ സർഫസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ ഒരു ബൈസിക്കിളിന്റെ വീലിന്റെ ആക്സിലേക്ക് ഓയില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഓയില് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഓയില് കൊടുത്ത് ലൂബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റോൾ എ മെറ്റൽ സ്ഫിയർ ഓർ എ റബ്ബർ ബോൾ ഓൺ എ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലെവൽ ഗ്രൗണ്ടില് മെറ്റൽ സ്ഫിയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബർ ബോളോ റോൾ ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ടിലൂടെ ഒരു ബോൾ റോൾ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ബോൾ റോൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയറക്ഷനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഈ ഗ്രൗണ്ടിനും ബോളിനും ഇടയ്ക്ക് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ ബോളിന്റെ മൂവ്മെന്റിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്യും ആ കാരണത്താണ് ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരും അല്ലെ സോ അപ്പൊ ആ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യും കംസ് ടു റെസ്റ്റ് ദൻ ഇവിടെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിളിന്റെ മുകളില് ഒരു ബുക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടേബിൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബുക്ക് മൂവ് ചെയ്യൂല അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കും കാരണം എന്താണ് ഈ ബുക്കിന്റെയും ടേബിളിന്റെയും ഇടയ്ക്കെന്നുണ്ട് ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഓപ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തും ഈ ബുക്കിനെ ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നും കൂടെ ശക്തിയിൽ ഈ ടേബിള് ഷേക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ബുക്ക് മൂവ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനേക്കാളും കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യും ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെയൊക്കെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ബുക്ക് മൂവ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഈ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ഈ സർഫസുകൾ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പിക്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് കുറെ കുഴികളും കുന്നുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ഈ രണ്ട് സർഫസിൽ എന്തുണ്ടാവും കുറെ കുന്നും കുഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർഫസുകളും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പം ഈ മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പിസുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ലോക്ക് ചെയ്യും അത് കാരണമാണ് അവിടെ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ നേക്കഡ് ആയി വെച്ചിട്ട് ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി
Rolling friction is less than sliding friction. Rolling friction and then sliding friction a column coravan. In here, rolling friction, sliding friction a column coravan and the prove a experiment in our textbook and other codes. If it is a figure like an answer the bole, with a polished surface itula, with a table in the Mughalil, with a wooden block which it in there, e wooden block in there with a string very very pulley luda connected, even with a pan which it in there. E string e pulley luda move in the reedil of anna connected and it. In the one little and the name. Place identical iron nails. This identical iron nails. Iron nails are not the same. If you have a block, you block move. Suppose we have 25 iron nails, this wooden block move. Start the movement. This movement start the movement. This is the weight of the nail. Weight is the force. Weight is equal to the weight is equal to mass into acceleration due to gravity g vechittana nammal denote cheya nammal padichittunde so mass into acceleration due to gravity cheythu kenya namaku abadhe weight kittum adayidhe ee pan il idunna aaniyude massum abadhe acceleration due to gravity um kuda multiply cheythu kenya namaku weight kittum ee weight endana oru force aanu so ivide etra force kodukumbalana ee wooden block move cheyan thodangunnathu namaku kandupidikkan pattum alle ini nammal endu cheya ee block rendu pencil ni mogalil kayati vekkana parayittullathu adu roll cheyan pattuna reethiyil oru rendu pencil inde mogalil ee box namaku vekkanam ennittu ee pan ilekku veendum idu pole aani ittondirikkana parnathu appo namaku ivide pa nammal oru 25 iron nail aanu ittathu engil adinu munbe adayathu 25 nail aagunnathinu munbe endu cheyum ee box roll cheyan thodangum appo suppose oru 10 nail aagumba thanne idu roll cheyan thodangum appo 25 nail idandi verilla adinekkalum korna force madiyavum ivide apply cheynathu adinu namaku endu manasilaakkam ee table ee box um thammilulla friction slide cheyna case il endanu koodalana appo namaku koodal force kodukkandi varum roll cheyna time il adayathu pencil inde mogalil roll cheyna time il ee table um ee box um thammilulla friction endanu koravana appo namaku korchu force kodutha madiyavu manasilayallo adayathu rolling friction is less than sliding friction then examples of rolling friction ivide or example koduttunde wheels are used in vehicles to reduce friction adayathu vaahanangalilokke wheels use cheyittunde idondulla guna endane ee wheelum road um thammilulla friction endane rolling friction aaya kaaranam reduce cheyum adu kaarana aa vehicle ne fast aayittu move cheyan pattum then vera endake examples namakku parayan pattum appo sela furniture galkokke thaale wheel ittadayittu kaanan pattum appo hospital lokkulla kattilne table nokke nammal thaale wheel ittadayittu kaanan pattullo then namakku kaanan pattum refrigerator nokke thaale wheel adakke endinu vendittaanu namakku aa oru wheel lude roll cheyittu aa refrigerator ne oru position nu varan position ku move cheyan pattum le ividakke endinu venditaanu ee wheels use cheynathu फ्रिक्शन रेड्यूस या मेन डी टाइम रोलिंग फ्रिक्शन आऊँ बंदा हूँ फ्रिक्शन वाले ही हूँ ओके इन्हीं ये फ्रिक्शन में वाले नमक एडवेंटेजेस होंडे डिसएडवेंटेजेस होंडे सो ये वाले कुछ केसेस को करते थे इन्हें गिवन डिलो आर सम सिचुएशन वर फ्रिक्शन इज बेनिफिशियल एंड नॉन बेनिफिशियल � अत बोले नॉन बेनिफिशियल आई टू लगे उनको क्लासिफाई चाहिए आना ना बनाते लगे सो फर्स्ट वन स्ट्राइकिंग ए मैच स्टिक ऑन द साइड ऑफ ए मैच बॉक्स अत ये तो तीपटी इड है उरे साइड ले तीपटी कोली कोण डे स्ट्राइक के यूमर आनलो फायर वेर ना दे आप अदें दाने ना हमको यूज़फुल आई टू लगे संभव Situation where friction is beneficial. So first one and then beneficial are. Then wear and tear of machines. And then that is, we are non-beneficial are. Alright. So that is the non-beneficial. Then ability to hold objects. अरे इधर फ्रिक्शन उल्लादो उन डाने नमक को एक वस्तु भी ना नम्रा काईल इधर बोले होल्ड है यहाँ बच्चन दे सो अदें दाने बेनिफिशियल आने सो थर्ड वन बेनिफिशियल देन फोर्थ वन वाकिंग नमक को वाक के यहाँ बच्चन दे इंदु उन डाने नम्रा फूड टू ग्राउंड तो नमले लो फ्रिक्शनल फोर्स उन दाग मंदे अदो उन डाने नमक को वाके यहाँ बचन दे अपन इन दाने यूजफुल आने नमक के अल्ले सो बेनिफिशियल फोर्थ वन इज बेनिफिशियल देन फिफ्थ वन ट्रेडिंग ऑफ टायर्स ऑफ वेहिकल ट्रेडिंग अंदो वरना लें दाने वेहिकल डे का टायर उमर चाली टनाई टन का ना काना मच्छोड़ 
beneficial then sixth one wearing out of tires adu endane non beneficial aanu alle so sixth one non beneficial then seventh one fuel loss fuel loss endane namakku non beneficial aanu so seventh one non beneficial appo namakku friction moolam advantages undu disadvantages undu alle then ini namakku padikkanullathu methods to reduce friction adhaayidu friction korakkanulla vazhigal so ivide ee picture il kando ee thoniyude ee അറ്റെന്താണ് ഒരു കൂർത്ത പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ പ്ലെയിനിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് ഒരു കൂർത്ത പോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കാറിന്റെയും ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ അതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയറുമായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് എയറുമായിട്ടുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ട്രീം ലൈനിങ് ദൻ രണ്ടാമതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ലൂബ്രിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലൂബ്രിക്കൻസ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം മുക്കുന്ന കപ്പിയിലൊക്കെ ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇവിടെ ഓയിൽ എന്താണ് ഒരു ലൂബ്രിക്കന്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ സ്മൂത്ത് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചില മെഷീൻ പാട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും അതുപോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോളിഡ് ലൂബ്രിക്കന്റ് ആണ് ഈ ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒക്കെ നമ്മൾ ലൂബ്രിക്കന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ദൻ മൂന്നാമതൊരു മെത്തേഡ് ആണ് പോളിഷിംഗ് സർഫസ് അതായത് രണ്ട് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പോഴാണല്ലോ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ആ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യുക പോളിഷ് ചെയ്യുക അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ആ മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മൗണ്ട്സ് ആൻഡ് പിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സ്മൂത്ത് ആയി മാറും അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പഠിച്ചു അതായത് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ പഠിച്ചു ദൻ മെത്തേഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കണ്ടി